Hello friends, welcome back to our channel. This is you will see the tips. We 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 ഈയൊരു ദോശക്കും വേണ്ടി സാധാരണ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് അര കപ്പ് ഉഴുന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് പലരും മസാല ദോശക്കും വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ 4 കപ്പ് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉഴുന്ന് ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നിന്റെ ടേസ്റ്റ് പലർക്കും അത്ര കണ്ട് പിടിക്കില്ലല്ലോ കാരണം ആ ഒരു ഉഴുന്നിന് പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചവർപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഉഴുന്ന് കൂടുതലുള്ള ദോശ അധികം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല പക്ഷേ ഉഴുന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ധാന്യമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ മാക്സിമം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ അത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങല ഈ സാമ്പാർ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ആ സാമ്പാർ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഈ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം വേറൊരു ചട്നിയും കാട്ടിലും എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയി തോന്നിയത് സാമ്പാറും ഈ ദോശയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദോശയ്ക്കും വേണ്ടി അരി വെള്ളത്തിലിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാം ഉഴുന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉഴുന്നിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൽ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഉഴുന്നിനെ അരച്ചെടുക്കാൻ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെറിയ പാത്രമൊന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കവിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഒഴിച്ച് വെക്കുമ്പം കുറച്ച് മാവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും പിറ്റത്തെ ദിവസം അത് കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഉഴുന്ന് അരച്ച ആ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിയും ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരി ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരയ്ക്കാനുള്ള അരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അരി മാത്രം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അരിയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അരിയുടെ ലെവല് എത്രയാണോ അതിന് കുറച്ച് കറക്റ്റ് ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ത്തി ലെവലിലോ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാലൻസ് വന്ന അരി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ജാറിലോട്ട് ഇടുകയാണ് ഈ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ അരിയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ അരിയുടെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെള്ളം നിൽക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം കുറച്ച് ചോറിടാൻ ചോറിടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ചോറിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇവിടെ കറിയുടെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഇളക്കൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജാറുള്ളപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ ചോറിട്ടത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു തവിയാട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ ചോറിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ആ വെള്ളം ആ അരിയുടെ ലെവലിലുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടിയും കൂടിയിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും ഇത് ഈ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത കാരണം ഇത് അരിഞ്ഞ് നല്ലോണം അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ബബിൾസ് വരും ഈ ബബിൾസ് വരുന്ന സമയമാണ് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടുക പിന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ചെപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ജാറിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് നല്ല അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ജാറത്തെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ മാക്സിമം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ച് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കുക കാരണം ആ കൈയുടെ പുളിപ്പ് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് ഇതിൽ നല്ലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ രാത്രികത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പം ഈ മാവ് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ സംഭവം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അടുപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തൊരു നല്ല ചൂ ആ ഒരു ഇളം ചൂടിലാകുമ്പോൾ നല്ലോണം പുളിച്ചിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയിലത്തെ ആ മാവിനെ കാട്ടിലും കുറച്ച് ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ദോശമാവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അപ്പക്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പക്കാരം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല നന്നായി വരും ദോശ അപ്പോൾ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദോശ ചുട്ടാൽ നല്ല നന്നാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ പരത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്കി കൊടുത്താൽ ആ ദോശ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റിൽ കിട്ടൂല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ പാളിപ്പോവും പിന്നെ ശരിയായിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ ഓയിൽ സാധാരണ ദോശയിലൊക്കെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്പി ആയി വരിക പക്ഷേ ഈ ദോശയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഒന്നും വന്നില്ല അതിന് മുന്നേ ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ ശരിക്ക് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓയിൽ അതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ നന്നാവും കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാവിലേക്ക് ഓയിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ പൊള്ളി വരാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിലും കൂടി തട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ ഈ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ ചേർക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മിൽമയുടെ നെയ്യും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഡാൽഡയും ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും കൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മോളെ പ്ലേറ്റ് അവൾ നേരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർക്കിത് കറിയൊന്നും വേണ്ട അവർ ഏതെങ്കിലും ബൂസ്റ്റിൻ്റെതോ തേനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക പക്ഷെ നമുക്കത് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലാവിഷായിട്ട് കഴിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ചുവപ്പ് ചട്ടിനി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ ഇതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് പുതിയൊരു അറിവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്